यो जो वो सातों ने त्रिबंदो एवं उपस्थित प्रिय छात्र जो बंदोगों सकल के अभिनंदन जलाई आज के दिने हमें महान विप्लवी कमरेड ऑनेस्ट चे गुवाबारक सितीर पोती स्वगभीर श्रद्धा निवेदन करची तार पर ऐसे भाई डीओएफआई टीएसयू नेतित्व के हमें अभिनंदन जानाई आज के ये प्रोग्राम सारा राज्य ग्रहण करा रहा है ना मैं उदयपुर गया चिल्लम शोका ले देखी चीज़ ऐसे कने उदयपुर है तो एक ना भय काटे ना ही शहर है भय आज से एक ना पार्टी ऑफिस गलाते हैं हमारे कमरेट का आशे काम इधर देख लाम आज के बेस्ट गला फाटी है स्लोगन दिए कमरेट चेक वार पोती सद्धा निवेदन करे चौकन का छात्र जो होगा हमें कुप खुशी होलाम इतनी चोई सारा राज्य इधर ने अनेक प्रोग्राम हुए चे से कारण अभिनंदन एवं आज के एक ने इधर ने आलसोना शो हाय हम के कथा बोला सोचुक दवार दुन्नो हमें यारो अभिनंदन की तो कोता गापन कोची तो बे जे सब्जेक्ट टा खुबी रिलीवेंट खुबी गुरुत्वपूर्ण सब्जेक्ट कॉर्पोरेट पूजी एवं हिंदुत्व जे नेक्सस आज के सारा भारत भर से मानुष के विपदेर सिस की नारायदार करिया दिए चे तार ऊपर अलग जनार को था कभी रिलीवेंट कभी प्रशंसित की विषय किंतु ये विषय अलग जनार को रा कठिन कारण अर्थनीति इतना समझ आ चे तार पर वो हमें खूब संख्या पे किसी बोला सेस्टा कर ची ये दिके पार्टी क्लासों चोल ची तो तरह हमारे जाइते ही बोला हाँ न्यूलीबरल इकोनॉमिक पॉलिसी जबकुन शुरू होए तो खौन एक टक उथा चालू होए क्रोनी कैपिले कैपिटलिज्म क्रोनी कैपिटलिज्म क्रोनी कैपिटलिज्म मने कैपिटलिस्ट आर एक्जीक्यूटिव दशर जरा उन्नयनर दायित्व आचे, दस पुरी चरणर दायित्व आचे। तारा जो कुछ मिले मिशे एकाकार हो जाए, इतना के हमरा क्रोनी कैपिटली जम बोली। एक क्रोनी कैपिटली जमेरी आरे चेहरा हलो, आज के भारत बोसे हिंदुत्व या सांप्रदायिक शक्तिर संगे इधर से शासक जेदार तारा हाथ मिलिए एक चक्रो गोरे तुले चे ये चक्रो भयंकर विपद स्वयंतांत्रिक विपद एवं ये स्वयंतांत्रिक विपद थे के फेशी बादेर विपद सिस्टी करे चे आमादेर देशे पूजीबाद जोखन संकटे पोरे पूजीबाद संकट छड़ा संकट प्री एक ता सिस्टेम ना पूजीबादे बार बार संकट आज़बी संकट ग्रस्तो जोखन होए पूजीबाद तोखन ये संकट थे का उत्तरों नेर जन्नो तारा ये धरों नेर अगणतांत्रिक पौध स्वयंतांत्रिक पौध सेस पर जनते फेशी वादेर पौध तारा अवलंबन करे थाके 2008 साल थे के जे अर्थनैतिक संकट टा सारा पृथ्वी ते कैपिटलिस अर्थनैतिक संकट पूजीबादी अर्थनैतिक संकट अम्रा देखे चिलाम शेटा एकोनो कंटिन्यू करचे ये संकट थे के उत्तरों ने व्यवस्था 
পুঁজিবাদের পণ্ডিতরা কত মিটিং করেছে কিন্তু খুঁজে বার্ত করতে পারে নাই এই সংকট এখনও চলছে এই ধরনের সংকট আমরা দেখেছি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে উনিশশো তিরিশ উনত্রিশ সালে যেটা শুরু হয়েছিল এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য বিভিন্ন দেশের পুঁজিপতিরা পুঁজিবাদীরা ফেসিবাদের পথ অবলম্বন করেছিল ফেসিবাদ কোনো একজন ব্যক্তির ক্যারেক্টার না হঠাৎ করলে হিটলারের মতন মাথা খারাপ একজন নেতা আইসে তার কারণেই ফেসিবাদ হইছে মোটে এরকম না মুসলিমের মতন ডাকাইটটা নেতা আইসে এই কারণেই ফেসিবাদ হইছে ন পুঁজিবাদীদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল রিয়াকশনারি মুস রিয়াকশনারি যে পুরসন তারা এইরকমভাবে ফেসিবাদের জন্ম দেয় সমস্ত সংকটের বোঝা মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়ে তাদের মুনাফাকে অক্ষত রাখতে মুনাফাকে আরও বেশি অতি মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে তারা ফেসিবাদের জন্ম দেয় এই পৃথিবীতে যে দুই হাজার আট সালে যে সংকটটা দেখা দেয় তখনও এরকমভাবে রাইট উইং পলিটিক্স রাইট উইংস থেকে ফার রাইট অতি দক্ষিণপন্থী দক্ষিণপন্থী থেকে অতি দক্ষিণপন্থীর দিকে যাত্রা শুরু করে অনেক দেশের পুঁজিবাদীরা সবাই না তাদের একটা অংশ থাকে লিবারেল ডেমোক্রেটিক যাদেরকে বলা হয় তারাও ক্যাপিটালিস্ট সিস্টেমকে পছন্দ করে কিন্তু আবার ফেসিস্ট না একটা অংশ থাকেই তো ফেসিসরা আপার হ্যান্ডে এসে গেলে বিপদ হয় ফেসিবাদ কায়েম হয় এবং এইভাবেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই অতি দক্ষিণপন্থীরা ক্ষমতায় চলে আছে ডোনাল্ড ট্রাম্প বরিস জনসন আর ব্রাজিলের জাইরে বালসোনারো এই সমস্ত নেতারা চরম দক্ষিণপন্থী এবং চরম দক্ষিণপন্থী তারাই ফেসিস্ট হয় ফেসিস্টরা সবসময় রেসিস্ট হয় রেসিস্ট মানে জাতিবিদ্বেষী ফেসিবাদকে কায়েম করার জন্য জাতিবিদ্বেষ তাদের সরাতে হয় আমাদের সমস্ত সংকট আমাদের সমস্ত এই অভাব অভিযোগের জন্য দায়ী সিস্টেম না ক্যাপিটালি সিস্টেম না দায়ী অন্য কেউ কোথাও কোনো একটা জাতি গোষ্ঠীকে কোথাও কোনো ধর্মকে তারা দায়ী করে মানুষের দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দিতে চায় এখান থেকেই ফেসিবাদের জন্ম হয় মুসলিনির কথা আমরা জানি হিটলারের কথা আমরা জানি হিটলার যে ইহুদি নিধন করেছিল হলুকাস্ট মেমোরিয়াল দি হলুকাস্ট কিভাবে গণ হত্যা সংগঠিত করেছিল বিশ নির্দিষ্ট জাতি কুস্তিকে ইহুদিদের জিনু সাইট এগুলো হয় এই সংকট চলছে পৃথিবীতে কাজেই এইভাবে বিভিন্ন দেশে ফেসিবাদের দিকে পুঁজিপতিরা চলে যাচ্ছে কোনো দেশে যদি বুর্জোয়া নেতাদের মধ্যে কেউ একটু হেজিটেট করে যে এত বেশি যদি জনগণের বিরুদ্ধে আমরা পলিসি গ্রহণ করি তাহলে তো জনগণ আমাদের থেকে সরে যাবে আমরা আবার ইলেকশনে জয়ী লাভ করে ক্ষমতায় আসতে পারব না এরকম যারা হেজিটেট করে তাদের দিয়ে তারা পোষায় না আরব বেপরোয়া নেতা লাগে এই নেতা খুঁজতে থাকে যারা যাদের বুদ্ধিশুদ্ধি দূরদর্শী না বুদ্ধিশুদ্ধি কম সেই ধরনের নেতার দরকার হয় এরাই হিটলার এরাই মুসলিম এরাই নরেন্দ্র মোদী 
আমি আগে কইতাম একেবারে খাঁটি বাংলায় আতাম বইরা নেতা দরকার তাদের আতাম বইরা ভবিষ্যৎ কি হইব এদিকে লক্ষ্য না আমার মুনাফা চাই এবং কাল মার্কস থেকেই বলেছিলেন যেখানে কত শতাংশ লাভের যদি কোনো সুযোগ দেখে পুঁজি তাহলে তার মরণও সে ডাকে আনতে পারে ওইটার জন্য সে এই কাজ করবই ইয়েস হ্যাঁ তখন তার মৃত্যুও তার কাছে কিছু না এত লোভ পুঁজির তো এরকম এই মুসলিনী থাকতে পারে না হিটলার টিকে থাকতে পারবে না এটা তারা অনুমান করতে পারে না এই তা না কিন্তু এদের লাগবে আমাদের আরও বেশি মুনাফার জন্য তাদের টাকার জুড়ে তাদের প্রচারের জুড়ে এরা ক্ষমতায় আসে গোয়েবলসের কথা আমরা সবাই শুনেছি মিথ্যা প্রচার মিথ্যা কথারে যদি বারবার বলতে থাকি শতবার যদি বলি তাহলে এটা সত্য হয়ে যায় এটাই হইল গোয়েবলসের তত্ত্ব ঠিক এই কায়দাই আজকে মোদিজি আমাদের দেশটাকে পরিচালনা করার চেষ্টা করছে গুদি মিদিয়া আহারে বিশ্বপুর বলে আজকে আজকে কেজরিওয়াল কয় আমি এক রাজার গল্প কই রাজা মাত্র ক্লাস ফুর পাস কদর পড়ছে জিগাইলে পঁচিশ হাজার টাকা জমি বানা তো মোদিজি কেমন ধরনের কোনান থেকে পাশ করছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম কইতে পারে না আজকে যে যা সার্টিফিকেট দেখেছে এটা জাল জানি তো আমরা এরকম নেতারাই আজকে ভারতবর্ষের পুঁজিপতিরা বাসাই করছে তাদের মুনাফা জন্য কোন যুব ওদের মিটিংয়ে জানি কয়েকজন যুবক কইছিলেন যে গণ গণমুক্তি পরিষদের নেতারা ফেসবুকে পোস্ট করতে জানে না ঘটনা ঠিক আমরা তো আর ফেসবুক দেখিয়া বড় হয়েছি না কয়দিন হয়েছে এই ফেসবুকটা হ্যাঁ স্মার্টফোন কয়দিন হয়েছে আইসে কাজেই এই নেতা তেতা দিয়া হইতো না যুবকরা আইতে হইব তো যুবকদের আইতেই তো কইতে আসি আমরা হ্যাঁ তো আমি কইছিলাম যুবকদের আমরাও আনতে চাই যুবকরা আসুক এটাই চাই এটাই হওয়া উচিত কিন্তু ওই যে তারাই কইছিল লেনিন বিপ্লব করছে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন বয়স কত কত জানি হয়েছিল পঞ্চাশের মধ্যে আর আজকের যে মহান বিপ্লবী যার জন্মদিন আমরা পালন করছি সে গৌরা যখন বিপ্লব করে তখন কত বয়স পঁয়ত্রিশ বোধ হয় আর নরেন্দ্র মোদীর বয়স ফাফটি হ্যাঁ আমার নরেন্দ্র মোদীর বয়স আজকে তিরিষ্টি চৌষট্টি হয়ে গেল কাজেই বিপ্লব টিপ্লব করতে হলে যুবকদের দরকার যুবকদের চাই বয়স্করা যুবকদের আগে আনা দরকার আমরা তো চাইছি আগে আনতে যুবকদের আগে আসুক এটাই তো চাই চেষ্টা করছি কিন্তু এটাও তো ঘটনা কমরেড লেনিন কমরেড চে গয়বারা কমরেড এই ফিডেল কাস্টু রাহুল কাস্টুরা যখন বিপ্লবী কাজে অংশগ্রহণ করেন সফল হন তখন ওই দেশের এটাও ঘটনা না যে বয়স্করা বাবা লেদিন তুমি আইয়া নেতা হও চেয়ারটা বউ আমরা একটু বিশ্রাম করি এর বা এইভাবে নেতা হয়েছে লেদিন তা তো না ফিডুল কাস্ট্রুকে এভাবে নেতা হয়েছে কেউ আইয়া বাবা আয়া বউ এটা হয়েছিল বোধহয় এই ঠাকুর রাম কৃষ্ণের সময় নরে নরেন কে আর ডাইকা কিন্তু সে গোয়াবারে লেনিন তারা না কেউ কোনো বয়স্ক কমপ্লিট এভাবে বাবা লেলি না ইয়ার নেতা হোক ইয়া বয়সে না তো বয়সে কেমনে তারা নেতা হয়েছে কেমনে নিজেদের কোয়ালিটি দিয়া যোগ্যতা প্রমাণ কইরা তারা কম বয়সে নেতা হয়েছে এইভাবেই 
আজকে যুবকদেরও আমাদের দেশের নেতৃত্বে আসবে এদের যোগ্যতা দিয়ে হ্যাঁ বোলারা বোলা নেতারা ফেসবুক বুঝে না এটা ঠিক কিন্তু মোদিও তো বুঝে না মোদি কি বুঝে নাকি ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়ছে মোদির কি প্রচার হইতেছে প্রচার করে কে যুবকরা মোদির হইয়া ঘটনা ঘটি মিডিয়া কি করতে আসছে সে যাই হোক আমাদের দেশে এখন চরম সদ্বনাস হচ্ছে এইভাবে এই কর্পোরেট পুঁজি আর সাম্প্রদায়িক শক্তি একটা চক্র গড়ে উঠেছে এটাকে ভালোভাবে বুঝতে হলে একটা বই বেরিয়েছে আমি যুবকদের এটাই অনুরোধ করব এই বইটা সকলেই পড়লে আরও মানে ক্লিয়ার হয় কি এটা এটা হইছে আদানির বেলুন গ্যাস ছাড়াই কেমনে উঠছে এরকম একটা বই আদানিস বেলুন রানিং ইজ রানিং আউট অফ গ্যাস হ্যাঁ একটা বই বাড়িছে আদানি আর নরেন্দ্র মোদীর যে সম্পর্ক শুধু আদানি না আরও গুজরাট বেশ কয়েকজন যে পুঁজিপতি আজকে আম্বানি আদানি বা নীরব মোদী মেহুল চোকসি আর কি কি আছে তো ওদের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক যে দল আর এর শেষ তার আজকে চক্র গড়ে তুলেছে এই চক্রটা ফেসিবাদের পথে আমাদের দেশকে পরিচালনা করছে খুবই বিপদ বিশ্বগুরু এই গদি মিডিয়া আজকে ওই গোয়েবলসের কায়দায় মিথ্যা প্রচার করছে কোভিড মোকাবিলায় নাকি ভারতবর্ষের হারে থাল গটি বাটি বাজাইয়া রাখছে না আমাদের তারা হ্যাঁ কোভিড যখন হয় এইভাবে হয় এবং দাবি করছে আমাদের গদি মিডিয়া আমার মানে বিশ্বগুরু হয়ে যাবে কোভিড মোকাবেলায় সবচেয়ে সাকসেস ভারতবর্ষ এরকম বলতে চাইছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ঘটনা কি সবচেয়ে ব্যর্থ হল আমাদের ভারতবর্ষ সবচেয়ে বেশি লোক মারা গেছে কোথায় আমেরিকায় সরকারি হিসাবে দশ লাখের মতন আমাদের সরকার দেখাইছে আট লাখের মতন এবং জাতি বিদ্বেষী বললে যারা পরিচিত তাদের দেশে সবচেয়ে বেশি লোক মারা যায় ডোনাল্ড ট্রাম্প নরেন্দ্র মোদী জায়গা রে বালসোনারও ব্রাজিলে বেশি লোক মারা গেছে কিন্তু পরবর্তী সময় দেখা গেছে আমেরিকান এক সংস্থা ভারতবর্ষে কবিদে কত মারা গেছে তার একটা হিসাব দিছে আট লাখ না আটচল্লিশ লক্ষ লোক মারা গেছে ভারতবর্ষে এটা লুকানোর কোনো উপায় নাই সহজভাবেই দৈরা দিছে কত বড় মিশা কথা কইছে আমাদের মিডিয়া আমাদের সরকার কিভাবে হিসাব করলো সব দেশে এই সব হিসাব সহজেই বের করা যায় কোভিড আসার আগে জেনারেলি একটা দেশের মধ্যে কত লোক মারা যেতে পারে তার একটা হিসাব থাকে জন্ম মৃত্যু রেজিস্টার সোজা আবার কোভিড হওয়ার সময় কত মারা গেছে তারও জন্ম মৃত্যু রেজিস্টার আছে এই রেজিস্টারের মধ্যে তালিকা দেখলে হয়তো পাঁচ লাখ ছয় লাখ এদিক সাদিক হইতে পারে একেবারে আটচল্লিশ লাখ এটা কি করে মরল এই কোভিড পিরিয়ডে আগে যত মারা গেছে তার চেয়ে আটচল্লিশ লাখ বেশি তার মানে কোভিডে মারা গেছে সহজেই প্রমাণ পৃথিবীতে অনেক দেশেই মানুষ মারা গেছে কোভিডে কিন্তু তাই বইলা নদী ভর্তি হইয়া মৃতদেহ ভাইসা গেছে এরকম কোনো দেশে নাই আমাদের দেশে হয়েছে গঙ্গা গঙ্গাতে শত শত লাশ ভাইসা যাইতে মানুষ দেখছে এ সত্য ঘটনা লকডাউন অনেক দেশেই হয়েছে কিন্তু অপরিকল্পিত বেকুবের লকডাউন হঠাৎ কইরা কইরা পারি যাই শ্রমের বাড়ি ফিরতে গিয়া হাজার হাজার মাইল পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতে গিয়া কয়েকশো মারা গেল এইরকম নজির পৃথিবীর কোথাও নাই 
কবিদের সময় আমাদের দেশেই হয়েছে তারপরেও আমাদের গুদি মিডিয়া দাবি করে বিশ্বগুরু হ্যাঁ বিশ্বগুরু নাকি আমাদের প্রধানমন্ত্রী এর চেয়ে হাস্যকর মিথ্যা আর কি হতে পারে এটাই হলো কর্পোরেট আর সাম্প্রদায়িক শক্তির মেলবন্ধন দেশটা সর্বনাশ হচ্ছে এই কোভিড দেখা যায় আজকে এগারো লক্ষ কোটি টাকা গভর্নমেন্টের সম্পদ আজকে এই কোটিপতি পুঁজিপতিদের ছেড়ে দেওয়া হয় এই পিরিয়ডে এগারো লক্ষ কোটি টাকা আর একে একে সমস্ত ভারতবর্ষের জনগণের সম্পত্তি এই কতিপয় কোটিপতির কাছে বিশেষ করে গৌতম আদানির কাছে হ্যান্ডওভার করে দেওয়ার জলের দরে ব্যবস্থা হচ্ছে এটাই হলো আমাদের সবচেয়ে বড় বিপদ আজকে কয়লা থেকে আরম্ভ করে ইলেকট্রিসিটি বিমানবন্দর এমনকি শেষ মুহূর্ত বন্ডা পর্যন্ত বন বনাঞ্চল পর্যন্ত আদানির হাতে তুলে দিতে চাইছে অনেক বিমানবন্দর এখন আদানির হাতে কয়লা খনিগুলো এমনকি বিদেশেও তাদের হাতে এখন পৃথিবীর তিন নাম্বার ধনীতে পরিণত হয়েছে গৌতম আদানি অথচ আমাদের দেশে আমি ফটো তুলছিলাম সেই দিন গিয়া এটাও দিল্লি ওই আমাদের পার্টি স্কুল আছে দিল্লিতে হরকিষণ সিং সুরজিৎ বাবন ইডার সামনে সকাল খুব বুরবেলায় গেলে দেখা যায় কয়েকশো রিক্সা গাড়ি হয়ে রয়েছে তারা দিল্লিরই বাসিন্দা একদিকে আদানি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দলিদের মধ্যে তিন নাম্বার আর এদিকে হাজার হাজার লক্ষ মানুষ রিক্সা চালায় এবং দেখছি রাস্তায়তেই ঘুমায় তারা ভাবা যায় দিস ইস ইন্ডিয়া আরো খবর নেন আমেরিকায় নিউ ইয়র্ক শহরে লস এঞ্জেলেস যেখানে হলিউড হয় সেই শহরে কত গৃহহীন অনেকে অনুমান করে কম করে ধরলেও দশ লক্ষ তো হবেই যারা পলিথিনের ঘরে জন্মগ্রহণ করে পলিথিনের ঘরেই মারা যায় পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত সবচেয়ে শক্তিধর দেশ সুপার পাওয়ার আমেরিকার দেশে এই অবস্থা দিস ইস ক্যাপিটালিজম ক্যাপিটালিজমের মধ্যে আরও ক্রাইসিস হলে পরে এই ধরনের ফেসিজম চলে আসে ফেসিবাদের পথে আজকে ভারতবর্ষ এইভাবে আজকে সব সম্পত্তি তাদের হাতে তুলে দিয়ে তিন নাম্বার ধনীতে পরিণত করেছেন নরেন্দ্র মোদী গৌতম আদানিকে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে আদানির নাম্বার কত আসিল শৈশরও নিচে আর নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তিন নাম্বারে চলে এলো এবং কিভাবে বাটপারি কইরা এই তিন নাম্বারে গেছে তার যে প্রতারণা ফ্রডুলেন্ট ফ্রডুলেন্ট ফ্রড এগুলাকে কিছুদিন আগে পরিষ্কার কইরা দিছে সম্ভবত ফেব্রুয়ারি মাসে আমেরিকার হিন্ডেন বার্ক একটা সংস্থা রিসার্চ সংস্থা রিপোর্ট বার্ক কইরা দিছে এত সম্পত্তি নাই কিন্তু আসে কইয়া গৌতম আদানি দেখাইছে দেখাইতে পারছে গভর্নমেন্টটা তার সঙ্গে আছে বুঝলে এবং এত সম্পত্তি দেখার ফলে তার সম্পত্তির শেয়ার অনেক দেশের লোকজন অংশীদার হয়েছে শেয়ার কিনছে যেই হিন্দের বাগ দেখাইল আসলে তার এত টাকা নাই এত সম্পত্তি নাই তখন যারা শেয়ার উঠল আর তারা শেয়ার বলি তুলে নিতে আরম্ভ করলো এইভাবে আদানি গৌতম আদানির যে সম্পদ আছে তার অর্ধেকের বেশি কমে গেল অর্ধেকের বেশি কমে যাওয়ার পরও 
তার পজিশান এখনো তিরিশের মধ্যে আছে বিশ্ব ধনীদের মধ্যে এবং অনেকে হিসাব দেখায় প্রায় দশ লক্ষ কোটি টাকার মতন তার লস হয়েছে এই হিন্দানবাগের এক রিপোর্টের ঠেলায় আরেকটা ঘটনা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এইটা করলো আমেরিকা থেকে আরেকটা বিবিসি লন্ডন ইংলন্ড থেকে করেছে মুদি কোচেন নামে একটা ডকুমেন্টারি এই মুদি কোচেন ডকুমেন্টারি আসার পর তারা করলো কি জানি কেরালা কেরালা স্তর এই মুদি কোচেনটা হলো আসলে এই মুদি মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় গুজরাটে কীরকমভাবে দাঙ্গা হয় এবং দাঙ্গাতে কীভাবে মদত দিচ্ছে এই সময়ে সরকার সেটা বলা আছে আর কি সেই কারণেই এটাকে কর্পোরেট এবং এই সাম্প্রদায়িক শক্তির নেকশাস ভারতবর্ষকে সর্বনাশের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং এটার বিরুদ্ধে লড়াই আছে পৃথিবীতে ফেসিবাদের বিপদ আমরা দেখেছি সেই কারণে ফেসিবাদের বিরুদ্ধে মানুষ লড়াইও করে করতে চায় ফেসিবাদকে রোখা সম্ভব নরেন্দ্র মোদী অপরাজেয় না নরেন্দ্র মোদীকে পরাজিত করা যায় এবং পরাজিত আমাদের করতে হবে এটা করতে গেলে কি বলা হয় যখন ফেসিবাদ জার্মানিতে বা ইটালিতে ক্ষমতায় চলে আসে তখন পৃথিবীর যারা ফেসিবাদ বিরোধী তারা বলেছিলেন ফেসিবাদকে রুখতে হলে সব অংশের মানুষ গণতান্ত্রিক মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে হয় বুর্জাদের মধ্যেও বিরোধ হয় বুর্জোয়ারা সবাই ফেসিবাদী না বুর্জোয়াদের মধ্যে যারা ফেসিবাদী না তাদের সঙ্গ ঐক্যবদ্ধ হতে হয় যুক্ত ফ্রন্টের রাজনীতির কথা বিশেষ করে আমাদের কমিউনিস্ট লিডার জর্জি দিমিত্র বলেছিলেন এটা করতে হয় এটা যদি না করতে পারি তাহলে ফেসিবাদকে রোখা যায় না ফেসিবাদকে রোখা কঠিন হয় এবং কমরেড লেনিন বলতেন বুর্জোয়াদের মধ্যে কোনো এক সম যে কোনো সময় সামান্যতম যদি বুর্জোয়াদের নিজেদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয় তাকে কাজে লাগাতে হয় কিছুক্ষণের জন্য এটা পরে আবার মিলেও যাইতে পারে তারা কিন্তু তারপরেও যদি কিছুক্ষণের জন্যও তাদের মধ্যে বিরোধ হয় ঝগড়া হয় এটাকে কাজে লাগাতে হবে এটাকে যারা কাজে লাগাতে চায় না কমরেড লেনিন বলতেন তারা আসলে মার্কসবাদের ক্ষুদ্রতম কোনাও বুঝে না বুর্জোয়াদের মধ্যে ঝগড়া হয় স্বার্থের লড়াই এটাকে কাজে লাগাতে হয় সে কারণেই এখন আপনারা শুনছেন এই যে নেকসাস ভারতবর্ষকে চরম সর্বনাশ করছে কোথায় বছরে দুই কোটি চাকরি আজকে চাকরিই নাই আজকে অন্ধকার ভারতবর্ষের সামনে সেই জায়গায় এই সরকারকে হটানো দরকার ভারতবর্ষকে রক্ষা করার জন্য আজকে ভারতবর্ষের মানুষ একটা অংশকে ইহুদিদের মতন জার্মান যেটা হিটলার করেছিল সেই রকম করার চেষ্টা হচ্ছে মুসলিম খ্রিস্টান এবং কমিউনিস্ট তারা হলো ফেসিবাদের প্রধান শত্রু আজকে এই নরেন্দ্র মোদীদের কাছেও তারাই প্রধান শত্রু এ অবস্থায় দেশকে রক্ষা করতে হলে এই নেকশাসকে পরাস্ত করতে হইব পরাস্ত করতে গেলে অক্ষ চাই আমাদের বুর্জোয়াদের একটা অংশ 
কেউ সঙ্গে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই শক্তিকে অপশক্তিকে পরাস্ত করতে হবে এই প্রচেষ্টা চলছে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এই কর্পোরেট আর কমনওয়েল ফোর্সের যে নেক্সাস যে চক্র এটাকে পরাস্ত করতে হলে এটা ছাড়া অন্য কোনো রাস্তা নাই আগামী দিন আমাদের এই পথে এগিয়ে গিয়ে সারা দেশে এটাকে পরাস্ত করতে হবে তার জন্য আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে আজকে চে গেবারার জন্মদিনে আমরা এই যে ভাবনা এই যে আমাদের রণকৌশল এই রণকৌশলকে অবলম্বন করে হাতিয়ার করে এই ছয়রা তান্ত্রিক নেক্সাসকে পরাস্ত করার জন্য আমরা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারব সেই চেষ্টা চালিয়ে যাব আজকের দিনে এই প্রতিজ্ঞা করে কমরেড চেয়ে গয়ে বাড়ার প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাব এবং শ্রদ্ধা জানানোকে সার্থক করে তুলতে চাই এইভাবেই কি চে গোয়ার স্বপ্ন কি এই পৃথিবীতে ক্যাপিটালি সিস্টেমে আমাদের জন্ম আমরা একদিকে দেখি আকাশ চুম্বি অট্টালিকা এই অট্টালিকাকে যারা বানায় তারা কিন্তু তাদের ঘর কিন্তু ভাঙা থাকে যারা শত কোটি মানুষকে ফসল উৎপাদন করে খাবার জোগায় সেই কৃষকরা কিন্তু পেটে গামছা বেঁধে না খেয়ে ঘুমায় এটা কেন হবে এখানে কেন মানুষে মানুষের সমান অধিকার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে না নারীদের অধিকার কেন সমমর্যাদা হবে নারীরা পাবে না কেন কেন মানুষে মানুষে এত ভেদ থাকবে ওই ট্রাইবেলরা হলে সবসময় আমাদের পায়ের নিচে থাকবে দলিতরা হলে পায়ের নিচে থাকবে এটা কেন হবে আমরা অনেক উন্নত হয়েছে আজকে বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে আমরা মহাশূন্য জয় করেছি আমরা অনেক প্রাণঘাতী রোগের চিকিৎসা করতে পারি বিজ্ঞান মানুষের মধ্যে সমতা আনতে পারি না এমন কোন গ্যারান্টেড পৃথিবী সমাজ আমরা করতে পারি না যেই সমাজে মানুষ হিসেবে কেউ জন্মগ্রহণ করলে তার লেখা পড়া তার গৃহ বাসস্থান তার চিকিৎসার সমস্ত ব্যবস্থা গ্যারান্টেড হবে এরকম সমাজকে আমরা করতে পারি না আমরা চাঁদে যাইতে পারি মহাশূন্য জয় করতে পারি এটা করতে পারি না পারি তো এটা করতে হলে কি করতে হবে সেটাই তো মার্সবাদ এবং সেটা করার জন্যই তো সে গোবারা এই আত্মবলিদান দিয়ে গেছেন মন্ত্রী হয়েছিলেন মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়ে কে বলিবিয়া তার দেশও না তার জাতির লোকও না সেখানকার মানুষকে এই শোষণ মুক্তি থেকে শোষণ থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ মানুষের শোষণের অবসানের জন্য সেখানে গিয়ে লড়াই করেছেন একটাই একটা সমাজ সেই সুকান্তের স্বপ্নের মতন এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যা আমি করে যাব আমি নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার এটাই তো মূল লক্ষ্য সে ব্যাপারার সমস্ত পৃথিবীর মানুষের অধিকার বেঁচে থাকার মর্যাদা নিয়ে অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা হোক এটাই তো চেয়েছেন এটাই দিওয়ায় এটা চাই আমরাও চাই এটা করার জন্য আমাদের লড়াই চলছে এবং এটাকে বাঞ্চাল করার জন্য এই সাম্প্রদায়িক কমিউনিয়াল এবং কর্পোরেট আজকে হাত মিলিয়ে আমাদের সমস্ত স্বপ্নকে সুরমার করে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে লড়াই হবে এই লড়াইতে আমাদের জিততে হবে এবং আমরা জিতব এই বিশ্বাস ব্যক্ত করে আবারও সকলকে সংগ্রামে অভিনন্দন জানিয়ে আমি দু একটি কথা বলা এখানে শেষ করলাম কমপতি আবারও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি